ሰላም ሰላም የአዲስ ቱዴ ቻናል ተከታታዮች እንደምናላችሁ በተለይ ሪስቴት ላይ ቤት ለመግዛት የምትፈልጉ ሰዎች አዲስ ዜና ይዥ የምትቻለው ይሄም ከመንግስት በኩል ያለውን ስካውን የነበረንን የቤት ከሪል ስቴት ቤት ስንገዛ አንድ አንድ ስጋቶች አሉና እነሱን የነሱን ከፍተት የሚሞላ ነው ዜናውን አነባለሁ የቤት ፈላጊዎችን መብት ለማስከበር በሪል ስቴት አልሚዎች ላይ ግዴታ የሚጥልና ቁጥጥር የሚያደርግ ህግ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ሊቀርብ ነው ይላል ሪፖርተር ነው የዘገበው የሪል ስቴት አልሚ አልሚው ደንበኛው ለሚከፍለው ገንዘብ በባንክ የተረጋገጠ ዋስትና መስጠት አለበት የሪል ስቴት አልሚው ስለ ቤቶቹ ማስተዋቂያ ለማስነገር ከመንግስት ፈቃድ ማግኘት ይተበቀበታል ይላል ወደ ዝርዝሩ አመራለው የሪል ስቴት አልሚዎችን የሚቆጣጥርና የቤት ፈላጊ ደንበኞቻቸውን መብት የሚያስከብር የተለያዩ ግዴታዎችን የሚጥል ረቂቅ ህግ ተዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት መላኩን ሪፖርተር ያገኘው መረጃ አመለከተ ረቂቆ ህጉ የተዘጋጀው የሪል ስቴት ልማትና ግብይት ፍርአት የግልጽነትና የተጠያቂነት አሰራር የተከተለ እንዲሆን በማድረግ በዘርፉ የሚታዩትን ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን በመከላከል የደንበኞችን ፍላጎት የሚያስጠብቅ ዘርፍ ማድረግ ስለመሆኑ በረቂቁ ህጉ ተመልክቷል በዚህ መሰረት የሪል ስቴት አልሚው ቤቶችን ለመገንባት የሚያስችለውን የመሬት ይዞታ ማረጋገጫና የግንባታ ፈቃድ ከመመለከተው አካል ከመረከቡ በፊት ስለ ግንባታው በመገናኛ ብዙሃን ማስተዋቂያ ማስነገርም ሆነ ስራውን ማስተዋወቅ ደንበኞችን መመዝገብና ቅድመ ክፍያዎችን መሰብሰብ እንዳማይችል ረቂቅ ህጉ በአልሚዎች ላይ የሚጥለው አንዱ ግዴታ ነው የሪል ስቴት አልሚው በሕጋዊ መንገድ ተረከበውን መሬት ሊያስተናግድ ከመችለው ደንበኛ በላይ በመመዝገብ መመዝገብ እንደማይችል የሪል ስቴት አልሚው ከከተማው ጋር በገባው ውል ባቀረበው ዝርዝር ፕላንና በተሰጠው የግንባታ ፈቃድ መሰረት ቦታውን ለተፈቀደለት አገልግሎት የማዋልና ወቅቱንና ጥራቱን የተጠበቀ ቤት ከደንበኞች ጋር በተዋዋለ ውል መሰረት መገንባት ሌሎች በረቀቁ የተካተቱ ግዴታዎች ናቸው የሪል ስቴት አልሚው ባቀረበው ዝርዝር ፕላን መሰረት ግንባታውን ያከናወነ መሆኑን ለማረጋጋት የከተማ አስተዳደሮች የሚመደባቸው ተቆጣጣሪዎች በማንኛውም ወቅት ኢንስፔክሽን ስራ ሊያደርጉ እንደሚችሉና አልሚውም ለዚህ ተግባር የመተባበር ግዴታ እንደሚኖርበት በረቂቁ ተካቷል። በሌላ በኩል የሪል ስቴት አልሚው ስለሚገነባቸው ቤቶች በመገናኛ ብዙሃን ማስተዋቂያ ለማስነገር የሚችለው የማስተዋቂያውን ኮፒ ለከተማ አስተዳደሩ ከሰጠና የከተማ አስተዳደሩ ማስተዋቂያውን እንዲያስነግር ፈቃድ ከሰጠው በኋላ ብቻ እንደሚሆን የረቂቅ ድንጋጌው ያመለክታል ማንኛውም ደንበኛ አልሚው ባስነገረው ማስተዋቂያ ውስጥ በተካተተው የውሸት ወይም የተሳሳተ መረጃ ምክንያት ኪሳራ ከደረሰበት አልሚው በደንበኛው ላይ የደረሰውን ኪሳራ የማካካስ ግዴታ እንደሚኖርበትም ወይም ደንበኛው ከዚህ ምክንያት በዚህ ምክንያት ወል ማቋረጥ ከፈለገ አልሚው የተከፈለውን ቀድመ ክፍያ ሙሉ በሙሉ ህጋዊ ወለዱን ጨምሮ የመመለስ ግዴታ እንደሚኖርበት በረቂቁ ተካቷል በረቂቁ በረቂቁ ያዘው ረቂቁ ያዘው ሌላው ድንጋቂ ደንበኛው ለሚከፍለው ገንዘብ የሪል ስቴት አልሚው ህጋዊ ደረሰኝና በባንክ ተረጋጋጠ የዋስትና ማረጋጋጫ መስጠት እንደሚኖርበት ያመለክታል የሪል ስቴት አልሚው ከደንበኛው ጋር በገባው ውል መሰረት ግንባታውን አጠናቆ ቤቱን በተቀመጠው የጊዜ ገደብና የጥራት ደረጃ ለደንበኛው ማስረከብ እንደሚኖርበት በማንኛውም ሁኔታ የማስረከበው የጊዜ ገደቡ ሊራዘም የሚችለው በውሉ ከተቀመጠው የጊዜ ገደብ 50 በመቶ ያልበለጠ የጊዜ ገደብ ውስጥ እንደሚሆን ሌላው በረቂቁ የተካተተ የደንበኞችን ጥቅም የሚያስከብር ድንጋቂ ነው የሪል ስቴት አልሚው ይያንዳንዱን የግንባታ እርከን በጊዜ ፕሮግራም ከፋፍሎ እስከ ፕሮጀክቱ መጠናቀቂያ ድረስ ለደንበኛው በጽሁፍ ማሳወቅ እንደሚኖርበት በተጨማሪም ግልጽነትን ለማረጋጋት የሚረዱ ሌሎች ከፕሮጀክቱ ጋር ታያጅነት ያላቸው መረጃዎችን ለደንበኛው በጽሁፍ ወይም በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ግልጽ 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 ማድረግ ረቂቁ በአልሚው ላይ የሚጥለው ሌላው ግዴታ መሆኑን ሰነዱ ያስገነዘባል 
በተጨማሪም አልሚው ከደንበኞቹ ላይ ቀድመ ከፍያ መቀበል የሚችለው ቤት ገንብቱ ለማስረከብ የተደረገውል ከተፈራረመ በኋላ ብቻ እንደሚሆን በረቂቁ ተካቷል ረቂቁ ህጉ አልሚውን ከሚመለከቱ ድንጋጋዎች በተጨማሪ የሪል ስቴት ልማት ፈቃድ ለሚሰጡ የፌደራልና ከተማ አስተዳደሮች የሚመለከት ድንጋጋዎችን ማካቷል በዚህ መሰረት ለሪል ስቴት አልሚዎች የግንባታ ቦታን በሊዝ ህጉ መሰረት በጨረታ ማስተላለፍ የሚተበቀባቸው ሲሆን በጨረታ ሽናፊነቱ ለተረጋገጠና የሚተበቀበትን መስፈር ታማልቶ ክፍያ ለፍጸመ አልሚ በ60 ቀናት ውስጥ ቦታውን ማስረከብ ይተበቀባቸዋል በዚህ መሰረት ውድ ከተፈጸመ በኋላ ለሪል ስቴት ልማት በተሰጠ ቦታ ላይ ክርክር ቢነሳ ችግሩ የመፍታት ሐለፊነት የከተማ አስተዳደሩ እንደሆነ ይህ የማይቻል የሚሆንበት ሁኔታ ሲያጋጥም በ30 ቀናት ውስጥ ተመሳሳይ ደረጃ ያለው ተለዋው ተለዋጭ ቦታ የመስጠት ግዴታ በአስተዳደሩ ላይ ይጥላል ረቂቅ ረቂቁ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት የተላከ መሆኑና በህزب ተወካዮች ምክር ቤት አማካኝነት በ2012 ዓ.ም ብለት ከሚወጡ አወጆች መካከል አንዱ እንደሚሆን ሪፖርተር ያገኘው መረጃ ያመለክታል ይላል ተመልካቾቼ ይሄ እንግዲህ የሚገርም ነው ይሄ ህግ በጣም ብዙ ክፍተቶችን ለመዝጋት ነው እስከ ዛሬም ባለመውጣቱ የሚደንቅ ነው ግን አሁንም ደግሞ እንደዚህ ቆጣ በጣም ጥሩ ነው ደንበኞቹም በሪልስቴቶች ላይ ያላቸው እምነት የበለጠ ከፍ ያረጋል መተማመን ይፈጥራል እንደዚሁም ብዙ ደንበኞች በዚህ ህግ በእንደዚህ አይነት ህግ አለመኖር የተነሳ በተለያዩ ሪልስቴቶች ጉዳት ደርሶባቸው ገንዘባቸው አውጥተው ቤታቸውን ስካውን ሳይረከቡ ያሉ ስላሉ ሁሉ የምንፈራው ነገር ይሄ ነበረ ይሄ ነገር በጣም ጥሩ ነው በፍጥነት በፍጥነት ወጥቶ ተገባራ የመሆን ያለበት ይመስለኛል ምክንያቱም አሁን የቤት ግንባታ ከመላ ቆደል እንግዲህ ወደ ሪል ስቴት እየሄደ ነው በጣም ጥሩ ነው ስለዚህ ይሄ ነው መረጃው ስለተከታተለችኛ መሰግናለሁ እንግዲህ ሪል ስቴት ነክ ነገሮች እንደዚህ ሲኖሩም አሳውቃችኋለሁ መልካም ጊዜ ቻው